അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ടി എസ് എലിയറ്റിൻ്റെ രണ്ട് തിയറികൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സെൻസും ഇംപേഴ്സണാലിറ്റി ഇന്ന് നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് പോയറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഇമോഷൻ ആണ് പോയറ്റിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ കവിതാപരമായിട്ടുള്ള ഇമോഷൻ വികാരം അപ്പം ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് പറയണത് ഇതൊക്കെ തിൽ എലിയറ്റിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങളാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടി എസ് എലിയറ്റ് നെഗേറ്റ്സ് വേർത്ത് വേർത്ത് കൺസെപ്ഷൻ ഓഫ് പോയട്രി ആസ് പവർഫുൾ ഇമോഷൻസ് റീകളക്റ്റഡ് ഇൻ ട്രാങ്ക്വിലിറ്റി വില്യം വേൾഡ്സ് വത്തിനെ നമുക്കറിയാം അല്ലെ ഗ്രേറ്റ് റൊമാൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് അവർ വില്യം വേൾഡ്സ് വത്ത് അദ്ദേഹം പോയട്രിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് എന്താ പോയട്രി ഈസ് ദ ഓവർഫ്ലോ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂസ് ഇമോഷൻസ് റീകളക്റ്റഡ് ഇൻ ട്രാങ്ക്വിലിറ്റി എന്നാണ് വില്യം വേൾഡ്സ് വത്ത് പറഞ്ഞത് ആ ഒരു പോയട്രി എന്ന് പറയണത് ഓവർഫ്ലോ ആണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഇമോഷൻസിൻ്റെ ആ വില്യം വേർഡ്സ് വത്തിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനെ മൊത്തത്തിൽ എതിർക്കാണ് ആര് ചെയ്തത് എലിയറ്റ് ചെയ്തത് കണ്ടിന്യൂയിങ് ഹിസ് എക്സ്പോസിഷൻ ഓഫ് ദ ഇംപേഴ്സണൽ നേച്ചർ ഓഫ് പോയട്രി ഓൾറെഡി ഇംപേഴ്സണൽ നേച്ചർ ആര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എലിയറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇംപേഴ്സണൽ നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഓതറുമായിട്ട് പോയട്രിക്ക് വലിയ ബന്ധമൊന്നുമില്ല മൊത്തം ഒരു പോയറ്റ് ആ പോയറ്റിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഇംപേഴ്സണൽ ആണ് അയാളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി അവിടെ പ്രാധാന്യം ഇല്ല അങ്ങനെ അയാൾ സഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ പോയട്രി പെർഫെക്റ്റ് ആവുന്നതാണ് തിയറി ഓഫ് ഇംപേഴ്സണാലിറ്റി പറയണത് ആ ഒരു തിയറി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എലിയറ്റ് പ്രൊപ്പോസസ് എ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇമോഷൻസ് ആൻഡ് ഫീലിംഗ് ഇവിടെ എലിയറ്റ് ഒരു വ്യത്യാസം പറയുന്നുണ്ട് ഇമോഷൻസും അതേസമയം ഫീലിംഗ് ഇവ തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും എലിയറ്റ് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് പേഴ്സണൽ ഇമോഷൻസ് ഓഫ് ദ പോയറ്റ് അത് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഒരു കവി കവിത എഴുതുന്ന കവി കവി അതായത് പോയറ്റ് കവിയുടെ ഇമോഷൻസ് കവിയുടെ ഇമോഷൻസ് വികാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ സിമ്പിളായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ക്രൂഡായിരിക്കാം പക്ഷേ അതേസമയം പോയറ്റിക് ഇമോഷൻസ് മറ്റേത് പോയറ്റിൻ്റെ ഇമോഷൻസ് ആണ് ഇത് പോയറ്റിക് ഇമോഷൻസ് കവിതാപരമായിട്ടുള്ള ഇമോഷൻസ് എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് കോംപ്ലക്സ് ആൻഡ് റിഫൈൻഡ് കോംപ്ലക്സ് ആയിരിക്കണം റിഫൈൻഡ് പെർഫെക്റ്റും ആയിരിക്കണം ദീസ് കോംപ്ലിസിറ്റി ഓഫ് ഇമോഷൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇമോഷൻസിൻ്റെ കോംപ്ലിസിറ്റി ഹാസ് ന്യൂ റെഫറൻസ് ടു ലൈഫ് ലൈഫുമായിട്ട് വലിയൊരു റെഫറൻസ് ഒന്നും നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യില്ല But the poet need not discover newer emotions for his poetry. എന്താ പറയുന്നത് ഒരിക്കലും പോയറ്റിന് പോയട്രിക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം എഴുതുന്ന കവിതകൾ കവിതകൾക്ക് വേണ്ടി പുതിയ ഇമോഷൻസ് ഡിസ്കവർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അതായത് ഡിസ്കവർ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ നോർ ഷുഡ് ഹി സീക്ക് ടു എക്സ്പ്രസ് ന്യൂ വൺസ് ഇൻ പോയട്രി ഒരു പുതിയ പുതിയ ഇമോഷൻസ് പോയട്രിയിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യവും ഇല്ല He can work up with ordinary ones into poetry. കാലങ്ങളായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന ആ ഇമോഷൻസ് വെച്ച് തന്നെ പോയട്രിയിൽ ചെയ്താൽ മതി പുതിയതായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല എന്നാണ് എലിയറ്റ് പറയുന്നത് വൺ സിംഗിൾ ഇമോഷൻ ഒരു വികാരം ഓർ എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ദം ചിലപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ഇമോഷൻസിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ മേ കോൺസ്റ്റ്യൂട്ട് ദ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് ദ റീഡർ ഓഫ് ദ പോയം ചിലപ്പോൾ ഒരു ഒരു കവിത ഏറെ വായനക്കാരന് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇമോഷൻ ആയിരിക്കും ആ ഒരു കവിത വായിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുക ചിലപ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ ഇമോഷൻ്റെ കോമ്പിനേഷനും അയാൾക്ക് അനുഭവ എന്താ പറയുക അനുഭവപ്പെടാം എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാം എന്നാണ് പറയണത് ബട്ട് ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ദ ഫൈനൽ ഔട്ട്കം ഓഫ് പോയട്രി ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് മാത്രമല്ല ആ ഒരു പോയട്രിയുടെ ഫൈനൽ ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്കം എന്ന് പറയണത് വേരിയസ് ഫീലിംഗ്സ് ഇമോഷൻസ് മാത്രമല്ല വേരിയസ് ഫീലിംഗ്സ് ഒരുപാട് ഫീലിംഗ്സ് അതുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിത്ത് വേർഡ്സ് ആൻഡ് ഇമേജസ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു ദ ഫൈനൽ എഫക്റ്റ് കവിത വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു വാക്കുകളിലൂടെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ചിത്രങ്ങളിലൂടെ നമുക്കൊരു ഫൈനൽ എഫക്റ്റ് അവിടെ കിട്ടും ദസ് വൈൽ ഇമോഷൻസ് ആർ കണക്റ്റഡ് ടു എക്സ്പീരിയൻസസ് അപ്പം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇങ്ങനെയുള്ള ഇമോഷൻസ് എന്തുമായി കണക്റ്റഡ് ആണെന്ന് പറയാം എക്സ്പീരിയൻസ് അനുഭവങ്ങളുമായി കണക്റ്റഡ് കണക്റ്റഡ് ആണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാം ഫീലിംഗ്സ് എമേർജ് ഫ്രം ദ യൂസ്
അതാണ് വ്യത്യാസം ഒരു കവിത വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അനുഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇമോഷൻ എങ്കിൽ ആ ഒരു കവിതയിലെ വേർഡ്സ് ഇമേജസിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് എന്ത് ഫീലിങ്സ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ മനസ്സിലാക്കുക അക്കോർഡിംഗ് ടു എലിയറ്റ് എലിയറ്റിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഫീലിങ്സ് ആർ സുപ്പീരിയർ ടു ഇമോഷൻസ് ഇമോഷൻസിനേക്കാളും ഉയർന്ന സ്ഥാനം ആർക്കാണ് എലിയറ്റ് കൊടുത്തത് ഫീലിങ്സിനാണ് കൊടുത്തത് ഫീലിങ്സ് ആർ സുപ്പീരിയർ ടു ഇമോഷൻസ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുക ഹി സെയ്സ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു great poetry may made without the direct use of any emotion whatever composed out of feelings only endana adiyam parannathu valiya valiya oru kavitha valiya oru kavitha samaharam anengil adine emotion illengilum namak adine endu cheyan pattum undakkanayittu pattum adu undakkittullathu endu kondu mathram aayirikkam feelings kondu mathram aayirikkam solely nu vanna ottakki appo feelings nanu eliyatte emotions nekkal eppolum pradhanyam koduthathu he gives the example of canto 15 of dante's inferno for the effective evocation of a feeling attached to emotion <laughs> sorry attached to a image oru chitram image nu parana the picture chitram aa oru chitram kaanumbo nammada manasil undakkuna feeling adine oru example aayittu adheham koduthathu dante re divine comedy dante re work aanu divine comedy അതിൽ തന്നെ മൂന്ന് പാർട്ടുണ്ട് അതിലൊരു പാർട്ടാണ് ഇൻഫോർണോ ഇൻഫോർണോയുടെ കാൻഡോ പതിനഞ്ചിൽ ഒരു ഇമേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫീലിങ് എക്സാമ്പിളായിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ദ പോയിറ്റ്സ് മൈൻഡ് ഈസ് നീ എഴുത്തി എന്താ പറയുന്നത് കവിയുടെ മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് എ റിസെപ്റ്റാക്കൽ ഫോർ സീസിങ് ആൻഡ് സ്റ്റോറിങ് അപ്പ് നമ്പർലെസ് ഫീലിങ്സ് ഫ്രേസസ് ആൻഡ് ഇമേജസ് ഒരു പോയിന്റിൻ്റെ മനസ്സിന് സാധിക്കണം സീസ് ചെയ്യാൻ കീഴടക്കാൻ സീസ് ചെയ്യാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കീഴടക്കാൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ശേഖരിച്ചു വയ്ക്കാൻ നമ്പർലെസ് ഫീലിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഗണ്ണാൻ പറയാത്ത അത്രയും ഫീലിങ്സ് ഫ്രേസസ് ഇമേജസ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി കമ്പൈൻ വിത്ത് അതർ സ്യൂട്ടബിൾ എലമെൻസ് ടു മേക്ക് നോവൽ ഫോംസ് അങ്ങനെയുള്ള നമ്പർലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഫീലിങ്സ് ഫ്രേസസ് ഇമേജസ് ഇതൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് സീസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള എലമെൻസും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പുതിയ പുതിയ ഫോമുകൾ നോവൽ ഫോംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂ ഫോംസ് പുതിയ ഐഡിയകളായിട്ട് അത് മാറും ദസ് എലിയറ്റ് മേക്സ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ദാറ്റ് വയൽ പേഴ്സണൽ ഇമോഷൻസ് ഓഫ് ദ പോയിറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്പം എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് എലിയറ്റ് വ്യക്തമാക്കാണ് ഒരു കവിയിലെ വ്യക്തിപരമായ പേഴ്സണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യക്തിപരമായ ഇമോഷൻസ് വികാരങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ടതും ആവശ്യം ആൻഡ് നെസസറി ആവശ്യമുള്ളതാണ് ദ എലോൺ ഡു നോട്ട് മേക്ക് ഗുഡ് പോയിട്രി പക്ഷെ അതുണ്ടായതുകൊണ്ട് മാത്രം നല്ല കവിതയാവണമെന്നില്ല ലെറ്റ് എലോൺ ഗ്രേറ്റ് പോയിട്രി പോയിട്രിക്കും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഇമോഷൻസ് ഉണ്ട് ലെറ്റ് എലോൺ ഗ്രേറ്റ് പോയിട്രി എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ ഇതാണ് പോയിട്രിക് ഇമോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് അടുത്തത് വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ് കോറിലേറ്റീവ് എന്താണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് കോറിലേറ്റീവ് ഈ ടേം ആദ്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അമേരിക്കൻ പെയിൻ്റർ ആയിട്ടുള്ള വാഷിങ്ടൺ ഓൾസ്റ്റൺ ആണ് നയൻറ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറിയിൽ പിന്നെ അതിനെ റിവൈവ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ പുരോഗതി ഒബ്ജക്റ്റീവ് കോറിലേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞ തിയറിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ പുരോഗതി കൊടുത്തത് ടി എസ് എലിയറ്റ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേമസ് എസ് എ ആയിട്ടുള്ള ഹാംലറ്റ് ആൻഡ് ഹിസ് പ്രോബ്ലംസിൽ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീനിലാണ് ടു ഡെസിഗ്നേറ്റ് എ കൺസെപ്റ്റ് വിച്ച് ലേറ്റർ ബിക്കം എ മേജർ കൺസേൺ ഓഫ് ട്വൻറ്റി എസ് സെഞ്ചുറി ലിറ്ററി ക്രിറ്റിസിസം പിന്നെ ട്വൻറ്റി എസ് സെഞ്ചുറി ലിറ്ററി ക്രിറ്റിസത്തിൻ്റെ വലിയൊരു ഭാഗമായിട്ട് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അതായത് എന്താ ഒബ്ജക്റ്റീവ് കോറിലേറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് മാറുകയാണ് ചെയ്തത് അക്കോർഡിംഗ് ടു എലിയെ സിൻസ് ദ പോയിറ്റ് കെ നോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ഈസ് ഇമോഷൻസ് ഓർ ഐഡിയാസ് ഡയറക്ട്ലി ടു ദ റീഡേഴ്സ് ദ ഷുഡ് ബി എ മീഡിയേഷൻ ടു ഇവോക്ക് ദ സെയിം അപ്പം എലിയറ്റ് പറഞ്ഞു ഒരു പോയിറ്റിന് ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ പോയിറ്റിൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള ഇമോഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആശയങ്ങൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് വായനക്കാരനിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതിനൊരു മീഡിയേഷൻ ഒരു ഇടനിലക്കാരൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്നാൽ മാത്രമേ പോയിറ്റിൻ്റെ ഇമോഷൻസ് വായനക്കാരനും കൂടെ മനസ്സിലാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പോയിറ്റിൻ്റെ ആശയങ്ങൾ വായനക്കാരനും കൂടെ മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു മീഡിയേഷൻ്റെ ഇടനിലക്കാരൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് In his own words, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വന്തം വാക്ക് വാക്കിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ദ ഓൺലി വേ ഓഫ് എക്സ്പ്രസിംഗ് ഇമോഷൻ ഇൻ ഫോം ഓഫ് ആർട്ട് ഈസ
വേറൊരു വാക്കിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ എ സെറ്റ് ഓഫ് ഓബ്ജെക്ട്സ് ചിലപ്പോൾ ഒരു കൂട്ടം ഒബ്ജക്റ്റുകൾ വസ്തുക്കളായിരിക്കാം എ സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സന്ദർഭമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിലോ എ ചെയിൻ ഓഫ് ഇവൻസ് സംഭവങ്ങളുടെ ഒരു ചെയിൻ ആയിരിക്കാം വി ഷാൽ ബി ദ ഫോർമുല ഓഫ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഇമോഷൻ ഈ പറഞ്ഞ ഒബ്ജക്റ്റിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ നമുക്കെന്താ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു കാര്യമായിട്ട് ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇവൻസിൻ്റെ ചെയിനിലൂടെ നമുക്കൊരു പാർട്ടി നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇമോഷൻ വായനക്കാരനിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കും സച്ച് ദാറ്റ് വെൻ ദ എക്സ്റ്റേണൽ ഫാറ്റ്സ് വിച്ച് മസ്റ്റ് ടെർമിനേറ്റ് ഇൻ സെൻസറി എക്സ്പീരിയൻസ് ആർ ഗിവൺ ദ ഇമോഷൻ ഈസ് ഇമീഡിയറ്റ്ലി ഇവോക്ഡ് അങ്ങനെ ശരിക്കും സെൻസറി ആയിട്ടുള്ളൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് അനുഭവം വായനക്കാരൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ സംഭവങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക ആ റൈറ്റിങ്ങിൽ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക സിറ്റുവേഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഓബ്ജക്ട്സ് റൈറ്റിങ്ങിൽ കൊണ്ടുവരിക അങ്ങനെ കവി ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഫീലിങ്സ് വായനക്കാരനിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഈ പറഞ്ഞ ഓബ്ജക്ട്സിലൂടെ സിറ്റുവേഷനിലൂടെ ഈവൻസിലൂടെയൊക്കെ അപ്പം അതൊരു മീഡിയേറ്ററായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഒബ്ജക്റ്റീവ് കോറിലേറ്റീവ് എന്ന് പറയാം ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ such that when external factors which might terminate in sensory experience are given so senses panjabu nammada panjeendriyangalku a experience kodukanam writings lude in short chirkam parayanengil underline cheyanam objective correlative ennu parayana enda is a situation oru avastha alengil oru situation aanu anubhavam aanu or event alengil oru sambhavam aanu designed by the poet poet aayittu thanne design cheynadana എന്തിനാണ് വിച്ച് സിമ്പളൈസസ് ആർ ഒബ്ജക്റ്റിഫൈസ് എ പർട്ടിക്കുലർ ഇമോഷൻ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലൂടെ ആ ഒരു ഇവൻറ്റിലൂടെ ആ വായനക്കാരന് ആ ഒരു ഇമോഷൻ കിട്ടും ടു ഇവോക്ക് ദ സെയിം ഇമോഷൻ ഇൻ ദ റീഡർ വായനക്കാരൻ ആ സെയിം ഫീലിംഗ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ഇവൻറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റുവേഷനെയാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് കോറിലേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് കോറിലേറ്റീവ് ക്യാൻ ബി കോൾഡ് ആസ് എ മീഡിയം അതിനെ നമുക്ക് എന്തെന്നും പറയാം ഒരു മീഡിയം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ത്രൂ വിച്ച് ദ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഓതർ ആൻഡ് റീഡർ എഴുത്തുകാരനും വായനക്കാരനും തമ്മിലുള്ള ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഒരു കൈമാറ്റത്തിനുള്ള എന്തിൻ്റെ കൈമാറ്റം ഇമോഷൻ്റെ കൈമാറ്റത്തിനുള്ള ഒരു മീഡിയ ആണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് കോറിലേറ്റീവ് എന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം ദ റീഡർ റെസ്പോൺസ് ടു ദ ഒബ്ജക്ട് ഓർ മീഡിയം അപ്പം ആ കവി ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എഴുത്തുകാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ ആ ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മീഡിയത്തിലൂടെ റീഡർക്ക് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും നീ എ ഫേമസ് എക്സാമ്പിളിഫിക്കേഷൻ പ്രസൻറ്റഡ് ബൈ ദ എലിയറ്റ് ഈസ് ഫ്രം മാക് ബത്ത് എക്സാമ്പിളായിട്ട് മാക് ബത്താണ് എലിയറ്റ് പറയുന്നത് ഇൻ ഏതില ദ സ്ലീപ് വാക്കിംഗ് സീൻ സ്ലീപ് വാക്കിംഗ് സീ സീൻ ഉറക്കത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു സീനിൽ ഷേക്സ്പിയർ യൂസസ് ദ ആക്ട് ഓഫ് അൺകോൺഷ്യസ് റീകളക്ഷൻ ഓഫ് ഹോറിഫിക് ക്രൈം ബൈ ലേഡി മാക് ബേർത്ത് ആസ് എ കോറിലേറ്റി ടു കൺവേ ദ മെൻ്റൽ ആഗണി ടു ദ സ്പെക്റ്റാറ്റേഴ്സ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്ലി ആ ഒരു നാടകം വായിച്ചവർക്ക് അതേ വില്യം ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ മാക് ബേർത്ത് അല്ലെ ലേഡി മാക് ബേർത്ത് ഒരു കൊലപാതകം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ലേഡി മാക് ബേർത്ത് ഇങ്ങനെ ഉറക്കത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുന്ന ഒരു സീനുണ്ട് അപ്പം ആ ഒറ്റ സീൻ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രത്തോളം മനസ്സിൽ ആ ഒരു അവരുടെ ടെൻഷൻ ഉണ്ട് ഹോറിഫിക് ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ആ ഒരു ഹോറിഫയിങ് സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അവരുടെ മനസ്സിൽ ആഗണി ആ ഫീലിംഗ് അങ്ങനെ തന്നെ ആ പോയിറ്റ് റൈറ്ററായിട്ടുള്ള വില്യം ഷേക്സ്പിയർ ഉദ്ദേശിച്ച അതേ ഇമോഷൻ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും എന്തിലൂടെ കിട്ടും ആ ഒറ്റ സീനിലൂടെ കിട്ടും അപ്പം ആ ഒരു സീനിന് എക്സാമ്പിൾ ആണെന്ന് പറയാം എന്തിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് കോറിലേറ്റീവിൻ്റെ ഓക്കെ A great work of art, according to Eliot, is a set of conceptual symbols. Now, Eliot is a set of conceptual symbols. What is it? It is a set of conceptual of conceptual symbols or correlatives. What is the correlatives? It is a conceptual symbols which attempt to express the emotions of the poet. What is the point of the poet? It is the point of the poet. സോ കുറച്ച് എന്താ പറയുക ടഫ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ടോപ്പിക്കാണ് പോയറ്റിക് ഇമോഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് കോറിലേറ്റീവ് പോയറ്റിക് ഇമോഷൻ കുറച്ചും കൂടി ഈസിയാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് കോറിലേറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോയറ്റിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇമോഷൻസ് അതേപടി തന്നെ
ചില സന്ദർഭങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ചില സിറ്റുവേഷൻസ് സ്റ്റെയിൻ ഓഫ് ഇവൻസ് ഓബ്ജക്ട്സ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവരും ഇപ്പം പ്രേതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പാട്ട് വെള്ളസാരി അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു കൂട്ടം ഓബ്ജക്ട്സിനെയോ സിറ്റുവേഷനെയോ ഇവൻസിനെയോ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം ഒരു മീഡിയേറ്റർ ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അവർ ആര് തമ്മിൽ ഓതറും റീഡറും തമ്മിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയണത് ഓബ്ജക്റ്റീവ് കോ റിലേറ്റീവ് എന്ന് പറയണത് ഓബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള അർത്ഥം ഓക്കെ അപ്പം ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക്കും നല്ലപോലെ പഠിക്കുക അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസോസിയേഷൻ ഓഫ് സെൻസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അത് കുറച്ചും കൂടെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്കായതുകൊണ്ട് അത് അടുത്ത ക്ല